when my wife was expecting one of those evenings one of my friend called all the way from Amsterdam the conversation quite expectedly turned towards old son versus daughter debate he a proud father of two sons was all for the sons i still remember telling him just to pull his legs that the daughters are the most priceless gift a father can ever receive papa my dad papa ke bare mein kya kahun i love him that's it the most perfect papa i don't ever remember me asking for something and my papa saying sorry you can't have it never not once but then again i don't ever remember my papa asking me not to do something and me still do it not once somehow we established that bond with minimum effort when my board results were out i got back home with absolute glee and near hysterical twinkle in my eyes 91% utna to maine bhi expect nahi kiya tha but then my papa told me beta abhi to bahut exams dene hain you have to go a long way from here my child कॉलेज का इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया लाइफ वॉज चेंजिंग एवरी मिनट दैट्स वेन आई मेट हिम हिम आई नेवर अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लव क्या आई नो सच ए क्लीशे फॉर अ गाय लाइक मी टू से दैट राइट बट लेट्स बी रियलिस्टिक हाउ कैन यू टेक दैट वन स्ट्रेंजर एंड लाइक एवरी थिंग अबाउट हम द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ वॉज इन द सिक्स डे ऑफ द कॉलेज द कॉलेज कैंटीन आई वॉज इन बी कॉम and she was in english honors soon we became good friends talking about movies and books and politics it wasn't until the 6 month that well we we took it to the next level it was a beautiful moment and an unforgettable moment because because she was standing by my side and even before we knew it our hands were entwined in each other's and then and then we kissed and i just knew it then whatever happens as long as we were together i could fight everything of course you can't fight everything i know that and i'm sure you do too and if you don't then best of luck to you see there's one thing that life's taught me one fundamental principle on which i live my life when you see trouble and it's heading your way at the speed of light remember the three magical words cover your ass मंत्रा टू हैप्पी लाइफ जीवन में सुख शांति के लिए परिवार की उन्नति के लिए व्यापार की समृद्धि के लिए स्टे एट द साइड लाइन एंड कवर योर एस ये वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी लेकिन जब वो समाज सेवा का कीड़ा आपको रह रह के काटने लगे तब चुपचाप टीवी खोलिए चुपचाप न्यूज देखिए पूरे सिस्टम को गालियां दीजिए और फिर चुपचाप टीवी बंद करिए और भूल जाइए दिस इज इंडिया बस इन्फ्लुएंस ही पावर है भैया पहली बार देखा था उसको ऑटो स्टैंड पे नीले रंग की सूट में मक्खन छुओ तो पिघल जाए हाथ लगाओ तो गंदी हो जाए पर छूना तो था एक बार छूना था कोई दोस्त नहीं कभी नहीं बनी कैसे बनेगी साहब न गाड़ी है न बाड़ी है एक मिली थी अपन के घर के सामने रहती थी सात दिन अपन ट्राई किया सात दिन आठवें दिन उसका शादी फिक्स गवर्नमेंट का नौकरी वाला के साथ माँ रहती तो अपने को भी बीवी मिलती पर माँ चले गई जब अपन सिर्फ तीन साल का था बाप बोला टाइफाइड हुआ था मामा बोलता है बाप ने मारा लेने गया था दवा और लेकर आया दारू 
और माँ माँ बिना दवा के ही चली गई पढ़ने का मन था पर बेवड़ा बाप क्या पढ़ाएगा साहब फिर भी अपन पढ़ा दसवीं तक फिर अपन ने ऑटो पास का धंधा चालू किया ज्यादा नहीं आता पर अपन का बढ़िया चलता एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास बंदे की पूरी जिंदगी पैसा और इज्जत कमाने में ही चली जाती है सही हो या गलत करना वही है जो सोसाइटी का है ऊपर से यह महंगाई दो रुपए की चीज पच्चीस रुपए में बिक रही है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे बाई द थर्ड ईयर बोथ ऑफ न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल लिविंग विदाउट ईच अदर आई न्यू आई कुड गिव हर ग्रेट लाइफ एक गार्डन एक गार्डन चाहिए था वीकेंड्स पे मूवी एंड डिनर एंड एटलीस्ट टू ईयरली हॉलीडेज सेक्स अपने को सिर्फ सेक्स मांगता था पैसा था अपने पास पर अपने को सिर्फ सेक्स मांगता था आई डोंट नोटिस हिम टिल द थर्ड टाइम ही यूज्ड टू टेक द ऑटो विद मी इट वाज ओनली द फोर्थ टाइम दैट आई एक्चुअली गॉट सस्पिशियस अपने को उससे क्या चाहिए था अपने को नहीं मालूम पर साला जितना देखो उतना देखने का मन करता था छूने का मन करता था एक बार एक किस चाहिए था बात करने का कोशिश किया अपन पर सला देखे ही नहीं अपनी तरफ फिर अपन ने ऑटो ही छोड़ दिया दूर से ही उसको देखता आई स्टॉप सींग हिम आफ्टर फोर टाइम्स एंड कम्प्लीटली फो गॉट अबाउट इट इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ आई वॉज अवे दैट इवनिंग आउट ऑफ द सिटी वेन वेन इट है my boyfriend was out of station i had to submit a write up by the next day i was in the library quite late apan to sirf wah kaam se gaya tha gate pe khade hokar cigarette pee raha tha fir wo dikhi just before she got into the auto she had called up her last words before she hung up the phone i love you i wanted to get home as quickly as possible i took the first auto inside apan soch liya tha आज उससे बात करना ही था उसको बोलना था देख देख तो अपने को बहुत अच्छी लगती है माँ कसम उससे से बात करना था वो ऑटो में बैठी और वो रनिंग में ऑटो पकड़ा आई वुड नेवर टेकन दैट ऑटो बट देन दी ऑटो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग आई वॉन्टेड टू गेट डाउन एट द फर्स्ट स्टॉप बट इवन बिफोर दैट ही स्टार्ट टॉकिंग उसको समझाया देख देख तो बहुत अच्छी लगती है अपने को बहुत पसंद है बस एक बार मेरे साथ घूमने चल अपन बुरा आदमी नहीं है बस एक बार टाइम दे आई वॉज सो स्केर आई टोल्ड दी ऑटो ड्राइवर टू स्टॉप दी ऑटो ड्राइवर न्यू हिम पर्सनली सो ही कैब ड्राइविंग वो भी भागने मांग रही थी पर अपन ने उसका हाथ पकड़ लिया वो बोली ऑटो से उतरने दो जो बोलोगे सुनोगी पर अपन समझ गया आज सलाह गई तो गई All my dreams, सब खत्म होने वाला था I just wanted to shoot myself that night. Third payment postponed. In one month, I was sitting somewhere. That's when I saw the auto slowing down, and I heard the screams. They dragged me out. One covering my mouth and hands, other grabbing my legs. I had never seen anything like this before. Two men dragging a girl out of the auto. I was trying to call her all this while. Her phone kept on ringing and ringing. They were about to rape a girl right in front of my eyes, man. I knew they would mess me up real bad if I stepped up. But could I really walk away from this? Then I saw this steel rod lying somewhere on the road. Tabhi sala wo londa dikha. हाथ में स्टील रॉड लेके। He had a steel rod in his hands, and he said, "लड़की को जाने दो." I said with whatever little courage I could find. अपना हाथ में चाकू देख के उस साला मिथुन चक्रवर्ती का तो वहीं भाग गया। 
उससे वही रुक गया आई वॉज एक्चुअली हैप्पी टू सी द नाइफ वॉट इफ इट वॉज अ रिवॉल्वर ऑल दिस वाइल आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई ब्रदर्स एंगेजमेंट इन अनदर सिटी वी वर डांसिंग टू माई फेवरेट ट्यून तुझ में रब दिखता है All this while when my girlfriend was being by then the auto wala was actually scared he was telling the other guy to leave this mess and run i i saw these two guys arguing and i told myself this is your chance dude rod leke main un dono pe kooda but even before i knew it one of them stabbed me and there was blood everywhere i was screaming The auto wala took the auto and ran. The other guy just stood there, all frozen. Salo, Salo, you have to kill me. And the chaku was inside. We didn't want to murder you. We wanted to talk to you with a girl. We are not rapists. We are murderers, Salo. Life is over. Everything is over. We are running. Full speed. We are running. I was bleeding. The girl was screaming for someone to help. I don't really remember anything after that. Nothing. Call my dad on the way to the hospital. Told him I love him. I love him so much. I firmly believe that some kind of divine power has a protective shield around us. For my little girl to survive that night and come back home and hurt when i got back to the city she came to receive me at the station i asked her what's the rush she said i couldn't wait to look into your eyes and tell you this how much i love you when something like this happens you just realize how fragile your entire existence really is something inside me changed One unlucky night could have destroyed my entire existence, my dreams, my relationships, my aspirations. You just realize how lucky you are to have those you love around you, and then you just love them even more. Yes, yes, I have changed, changed for the better. Was it really worth it? putting my entire existence on the line for a complete stranger but but that's not really the important question the real question is could i have walked away from it i always thought i could i guess i thought wrong because you see sometimes walking away kills you even slower you can blame the system the politicians the gods the universe the brutes and the beasts but ultimately it's us aam aadmi mango people we need to step up keep our streets clean and stop being a bystander